自从小马克思当选菲律宾总统以后，各界都在观望他的外交政策倾向，尤其是如何处理与中美这两个大国的关系。在竞选期间，小马克思拒绝了数场总统辩论，也没有发表任何官方的外交政策声明。不过，由于小马克思的父亲菲律宾前总统费迪南德·马克思推动了中非建交，从小就耳濡目染的小马克思也积累了不少对中国的了解。随着就职日期的临近，小马克思陆续做出了一些涉外表态，从中可以透露出他怎样的对华、对美思路。一起来洞察关键。六月十号，在第二届中非相知奖颁奖仪式上，小马克思在发言中把中国称为菲律宾最强劲的伙伴。We have come. We have. We are beyond the pandemic crisis. We are beyond the economic crisis brought on by the pandemic. We can only do it with our partners, and our strongest partner has always been in that regard. Our close neighbor and our good friend, the People's Republic of China. 六月十三号，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上就此回应称，中方赞赏菲律宾奉行独立自主外交政策，期待同马克思总统领导的非新政府共同努力，传承友谊，接续合作，推动中非关系走向更加美好的未来。小马克思赢得大选以来，与中方互动频繁。五月十二号，中国驻菲大使黄希莲就与小马克思举行了会面，当面向他递交了国家主席习近平的贺电，向马克思当选总统表示诚挚祝贺。小马克思告诉黄希莲：“你是我当选后接待的第一个外国使节，请你转达我对习主席的亲切问候。” 2022年5月18号上午，国家主席习近平同小马克思通电话，再次祝贺他当选菲律宾总统。在电话中，小马克思表示，在他就任期间，将致力于扩展和中方的关系，使之进入更高层次，并将通过外交途径处理与中国的冲突。小马克思在竞选总统之前，也与中国渊源颇深。一九八零年，年仅二十三岁的小马克思就在父母的安排下，在家乡北伊罗哥省担任副省长。一九八三年升任省长。北伊罗哥省是菲律宾最富裕的三个省份之一，也是马克思家族的根据地，有上百家中国企业在此投资兴业。两千零七年，中国在北伊罗哥省的首府老挝市开设了领事馆。小马克思担任北伊罗哥省省长期间，政绩显著，通过现代化方式积极发展农业和旅游业，推广风力发电，让这里成为北吕宋岛的能源重镇。两千零七年，小马克思率团访华，先后访问了厦门、北京、内蒙古自治区和大连。代表团在厦门期间参观了引路食品加工厂，在北京期间就再生能源方面积极寻求与中方合作。为发展风能发电，小马克思还与中方风能电力等有关部门或企业进行交流和座谈，参观了位于内蒙古自治区乌兰察布市的风能发电厂和大连市的风能发电设备制造厂。而在此次菲律宾大选中，小马克思的竞选政纲之一就是将菲律宾打造成海上风力发电大国。他甚至以此作为个人品牌，所有竞选广告中都有风车元素。在马克思家族的引领下，北伊罗哥省长期与中国保持着密切的商务往来。中国“一带一路”倡议和菲律宾现任总统杜特尔特的大建特建计划进行深入对接，至今已经开展近四十个政府间合作项目。其中，北伊罗哥省建设有目前菲律宾最大的风电和光伏一体化项目。这个风光一体化发电项目总投资四万三千七百七十八万美元，由青岛中资中诚集团股份有限公司承建。这个项目在二零一七年初开工，是近年来中非双方企业在能源领域进行合作的首个大型工程，也成为“一带一路”经济带沿线国家在新能源合作发展上的一大亮点。值得一提的是，北伊罗哥省有一个名为“中国园”的公园，是中国驻拉瓦格领事馆和菲律宾北伊罗哥省政府合作建设的项目。这个中国式的庭院坐落在当地著名的圣地鲍威湖畔，紧邻北马拉坎南宫，红砖绿瓦，颇具中国园林建筑之美。在去年底的竣工仪式上，菲律宾北伊罗哥省省长蒙诺托克致辞表示，中国园揭幕是两国政府和人民友好关系的又一体现。自建成后，已经成为北伊罗哥省热门的旅游景点。即便是对华关系中最敏感的南海问题上，竞选总统期间，小马克思也一直坚持应当与中国通过双边外交协商来解决问题，并且他也曾在专访当中提到，南海问题不是中非关系的全部。
。他还指出，在他眼里，菲律宾前总统阿基诺三世政府单方面提起的南海仲裁案根本不能算仲裁。Uh, there are、uh, there's an arbiter between two different parties.、Um, even if we are building up and we are modernizing our AFP,、uh, malayu malayu talaga tayo sa China when it comes to、uh, men to, and material and、uh, capability to 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 fight a fight a shooting war.、Uh, so wag na natin pag-usapan yun dahil hindi talaga option yun. We must continue to engage the Chinese. Nobody wants to go to war. China does not want to go to war. The Philippines must not go to war. 不过，令人惊讶的是，近期小马克思突然针对南海问题发出了备受争议的言论。五月二十六号，在一场新闻发布会上，小马克思罕见用强硬措辞阐述了自己的南海政策，表示上任后会维护所谓的南海仲裁裁决。We will not allow a single square, and we will make it smaller, a single square millimeter. And how do we do this? Trades around it. We're talking about China. 东南亚国家相对而言使用简单的这样的一种二元论的这种思维，要么亲中输美，要么就是亲美抗中。是我不大赞成这样的一种像做非黑即白的这种思维吧。小马克思在南海议题上面，可能说更多来说还会包括着一定的这样的一种强硬的。色彩，你说也不会出现像阿基洛三世时期的这么一个叫做激进的这样的一种做法，他不会呢，就是在这个议题上面去倚仗美国更多，所以呢，双边的这样的一种磋商，可能对在小马克思时呃政府时期啊有关重要。而在中国南海研究院海洋法律与政策研究所副所长丁铎看来，小马克思偶尔发出对华负面言论，也是为了安抚国内的亲美派。亲美势力至今仍在菲律宾占有重要分量。我们知道，菲律宾这几年，呃，对于南海问题呢，它国内社会也是有一些撕裂的，它也是有不同的声音的。但是呢，呃，亲美派反华势力或者是亲美势力，他们对于裁决，呃，对于南海仲裁案。要求和诉求又比较明显的，所以，哎，马克思这时候提呢，也有一定的程度是在给啊菲律宾国内社会在讲。事实上，如何处理与美国的关系，对小马克思来说也是一件棘手的事情。在小马克思眼中，老马克思正是在美国的幕后支持下，才会遭遇政变并被迫下台。最终，马克思一家被骗到夏威夷造软禁，开始了五年多的流亡生活。如今，小马克思已经有十五年没有踏上过美国的土地。他与他的母亲还因藐视法庭的裁决，面临额外的三点五三亿美元罚款。一九九五年，马克思家族被夏威夷地方法院下令，需向其统治下的近万名人权受害者支付二十亿美元的赔偿。此案数度反转，菲律宾政府反对美国越俎代庖，坚称此案应由菲律宾法院裁决。二零一二年，美国法院对马克思家族作出藐视法庭的裁决，这也意味着他们将不被允许入境美国。不过，小马克思赢得大选之后，美国政府对小马克思的态度就立刻发生了一百八十度大转变。在五月十一号，当小马克思还没有完全确定当选总统之时，美国总统拜登就迫不及待地致电小马克思，祝贺他当选，并希望能够改善美国与菲律宾之间的关系。而拜登也是第一位祝贺小马克思当选总统的外国领导人。六月九号，美国国务院二号人物、常务副国务卿舍曼亚洲行期间，在菲律宾会见了小马克思。此时，舍曼向小马克思抛出了橄榄枝，表示欢迎小马克思访美。至于小马克思在美国吃官司而无法入境的尴尬问题，沈曼表示，一旦小马克思成为总统，他就享有外交豁免权。The fact is that when you're head of state, you have immunity in all circumstances and are welcomed to the United States in your official role. 按照美国驻菲律宾大使馆的说法，舍曼与小马克思举行了一次积极的和富有成效的会议，讨论了包括确保南海航行自由、推动人权在内的诸多话题。舍曼还不忘在此期间向小马克思推销印太经济框架。他表示，美方乐见菲律宾也加入这个区域合作组织，且美菲两国之间有充满愿景、积极主动的合作议程。舍曼还称，拜登总统期待着在马克思和他的政府正式就职后与他们展开合作。实际上，我们可以看到的，在杜特尔特时期呢，他六年，六年啊，整整都没有去访问美国去。那么这一块呢，呃，美国可能说希望去改善，就是说小马克思作为总统，呃，有可能会避免杜特尔特时期的这么一个不出访美国的尴尬。第二个呢，就是说美国的高官对于。
菲律宾，包括东南亚其他国家的这么一个有选择性的这样的一种访问和拉拢步伐，还会再加快的。那么另外一个呢，就是说从经济的角度上来讲，对非的这么一个合作，我相信呢，对于小马克思政府仍然是，呃，十分有用的。面对美国释放的善意，小马克思在与拜登通话时就承诺，菲律宾和美国的关系将会更好，并邀请拜登出席他六月三十号的就职仪式。他还称，若拜登参加了他六月三十号的就职典礼，可以进一步加强两国关系。小马克思已在多个场合中强调，他的家族与美国之间的过节将不会影响他的外交政策。菲律宾必须根据本国利益制定独立自主的外交政策。今年三月十六号，在一场线上论坛中，对于如果中美发生冲突，将如何处理与两国的关系的提问，小马克思回答道：“菲律宾将与两国保持友好关系。”但他反对像冷战时期与美国结盟那样的想法。他说：“他不是为北京，也不是为华盛顿，而是为菲律宾工作，要为本国的利益而努力。”对于呃菲律宾来讲呢，实际上也不一定然叫做平衡的中美，实际上是在最大化。菲律宾国家利益的基础之上，做到这种不选边站，同时呢，也不至于让中美的大国竞争关系对菲律宾的国家的利益、国家的安全，我们说带来非常大的冲击。说小马克思是是一个相对而言比较务实的一个人，相信就是说他会，呃，避免像杜特尔特时期对美菲同盟关系有毁坏性动作的这样的一种行为，在经济、在安全。呃，方面呢，也会可能说把这个鸡蛋放在两个筐里面去